ஹே கை ஆஃப்டர் அந்த அமேசான் வீடியோக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்துட்டு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க நான் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி என்னோட ஏடபிள்யூ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வாங்கினேன் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேஷன் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த கிளவுட் ப்ரொவைடர் செலக்ட் பண்ணுறோன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அமேசான் சூஸ் பண்ணதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு அமேசான் நிறைய ஹயர் பண்ணுவாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் அமேசானோட கஸ்டமர் பேஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவர் ஏன் இந்தியாலையுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஏடபிள்யூஸ்ல தான் அவங்களோட டேட்டாவையும் கம்ப்யூட்டையும் வச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால ஏடபிள்யூஎஸ் சூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட ஹயரிங் பாசிபிலிட்டி நாட் ஜஸ்ட் இன் டு அமேசான் பட் அமேசானோட கஸ்டமர்ஸ்டையும் நம்ம ஹயர் ஆகிறதுக்கு ஒரு பெரிய சான்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் பட் இல்லை நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் வேற கம்பெனிஸ் டார்கெட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் அசியோரோ இல்லை கூகுள் கிளவுடோ சூஸ் பண்ணி அந்த வெண்டார் மட்டும் இல்லாமல் அந்த அந்த கிளவுடை யூஸ் பண்ணுற மிச்ச கம்பெனிஸ் யார் யாரெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வால்மார்ட் வந்து கூகுள் கிளவுட் யூஸ் பண்ணுது ஸோ நீங்க வால்மார்ட் டார்கெட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா எஸ் கூகுள் கிளவுட் சூஸ் பண்ணால் நீங்க கூகுள் குள்ள போகிறதுக்கும் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் லைக் வால்மார்ட் குள்ள போகிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஃப்ரெஷர்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பா நான் சர்டிஃபிகேஷன் பண்றது வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா லைக் நான் பேச்சுலர்ஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு என்கிட்ட ஒரு பெரிய தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் தவிர்த்து எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ நான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நான் என்னோட ஓன் பிரதர்ஸுக்கே வந்துட்டு இப்போ பாஸ் அவுட் ஆகி வர போகிற கிராஜுவேட்ஸுக்குமே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா லைக் ரெசியூமில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான எந்த ஒரு விஷயமே இல்லாத போது இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நீங்கள் போடும்போது லைக் அமேசான்குள்ளே தான் போகணுன்ட்டு இல்லை லைக் ஈவன் நம்ம ஊரில் இருக்கிற சர்வீஸ் கம்பெனி சர்டிஃபிகேஷனை பார்த்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ நான் சூஸ் பண்ண இன்னொரு ஒரு மெயின் ரீசன் வந்துட்டு நான் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கும்போது எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு லைக் நான் என்ன தான் டிசிஎஸில் லைக் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் கூட எங்கள் மாஸ்டர்ஸ் வரும்போது அதோட டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு ஸோ ஏதாச்சும் பண்ணி லைக் என் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் லைக் எல்லார் மாதிரியும் லைக் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறேன் பட் அதே கோர்ஸ் ஒர்க் தான் பண்ண போகிறேன் பட் கொஞ்சம் ஒரு இன்டர்னலாக ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் த சர்டிஃபிகேட் ஹோல்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஏடபிள்யூ சொல்யூஷன் ஆர்கெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர் இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் அதை பார்க்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நமக்கே என்ன தோணும்னா லைக் ஓகே நம்ம இந்த ரேஞ்சில் உள்ள ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒய் நாட் லைக் நம்மள ஒரு பிக் டெக் இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து நம்மளை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் நமக்கே வரும் ஆக்சுவலாக எனக்கு அமேசானில் ரெண்டு வாட்டி இன்டர்வியூ வந்ததுமே வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி ஐ வுட் சே சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் த ஒன்லி ரீசன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் என் ரெசியூம் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரெசியூம்லாம் கிடையாது லைக் ஆவரேஜான ஒரு ரெசியூம் தான் பட் அந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணதில் வந்து எனக்கு நான் சொன்ன நான் பழைய வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே லைக் அமேசான் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் டேரக்டர் ரீச் அவுட் பண்ணதும் அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்டிக் இன்ட்ரிவியூ வந்தது அதுக்கப்புறம் பிஏ இன்ஜினியருக்கு இன்ட்ரிவ் வந்து எல்லாருமே எல்லாமே சர்டிஃபிகேட் ரீசன் தான் அந்த ரெக்ரூட்டர்ஸே கூட எனக்கு சொன்னாங்க ஸோ ஆனால் சர்டிஃபிகேட் தான் ஒரே ரீசன் சொல்ல வரல லைக் உங்களோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன்னா தெரியும் லைக் எனக்கு அதில் கொஞ்சம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்ட்டு பட் அட் த சேம் டைம் இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஸ்கெடியூல் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸை கம்ப்ளீட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஓகே இப்போ ப்ரிப்பரேஷன் டிப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சொல்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை லைக் இந்த சர்டிஃபிகேஷனை ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சம் போது லிங்க்டினில் ஒரு சீனியர் செக்யூரிட்டி கன்சல்டன்ட்னு ஒருத்தங்க லிங்க்டினில் இருந்தாங்க அவங்க எனக்கு அவங்கள்ட்ட தான் நான் இந்த ஐடியாவே இந்த டிப்ஸே நான் கேட்டேன் ஸோ அவங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது வந்துட்டு லைக் கிளவுட் குரு அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் ஒன்று உண்டு ஸோ அவங்க வந்து ஒரு எல்லா கிளவுட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அது அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு வெப்சைட் ஆக்சுவலாக அதை வந்துட்டு இப்போ ப்ளூரல் சைட்டுன்ற கம்பெனி அக்யூர் பண்ணிட்டாங்க நான் அதோட லிங்க்கையும் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நான் இப்போ என்னோட என்னோடய ஓன் பிரதர் இல்லை சிஸ்டர்ஸ்க்கே சொல்கிறதா இருந்தால் கூட லைக் நீங்கள் அமேசான் ஓன் ட்ரைனிங் நாலேஜ் பேஸ்னு
கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணிட முடியும் கிளவுட் ப்ராக்டிஷனர் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன் ஆர்கிட்டக்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா லைக் கிளவுட் ப்ராக்டிஷனர் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சென்ட் ஏடபிள்யூஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு வந்துட்டு லைக் ஒன் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் ஆனால் நீங்க கிளவுட் ப்ராக்டிஷனர் பாஸ் பண்ணுறதுனால நெக்ஸ்ட் அட்டம்ட்டுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சென்ட் டிஸ்கவுண்ட் வரும் ஸோ ஓவரால் லைக் செவன்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ்ல முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளவுட் ப்ராக்டிஷனர் ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு செவன்டி ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக ஒன் செவன்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ்ல நீங்க ரெண்டு சர்டிஃபிகேட்டுமே முடிச்சிட முடியும் நான் ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் லைக் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு பர்சன் உங்களால் டேரக்டாகவே பண்ண முடியும் நினைச்சா நீங்க சொல்யூஷன் ஆர்கிட்ட ட்ரை பண்ணிடலாம் பட் என்ன பொறுத்தவரை ஒரு பேக்கப்புக்கு நம்ம கிளவுட் ப்ராக்டிஷனர் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா சொல்யூஷன் ஆர்கிட்ட வந்து சில பேர் கொஞ்சம் கரெக்டாக கொஞ்சம் சீரியஸாக பண்ணணும் ஸோ ஒரு கொஞ்சம் சீரியஸாக பண்ணலை அப்படின்னா லைக் ஃபெயில் ஆனால் லைக் அந்த அட்டம்ட் நம்மள டிமோட்டிவேட் பண்ணும் ஸோ பெட்டர் கோ ஃபார் கிளவுட் ப்ராக்டிஷனர் ஃபர்ஸ்ட் அதை கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்யூஷன் ஆர்கிட்ட பாஸ் பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஃபெயில் ஆனால் கூட லைக் கிளவுட் ப்ராக்டிஷன் சர்டிஃபிகேட் ஆகுது நம்ம கிட்ட மிஞ்சி இருக்கும் ஸோ கிளவுட் ப்ராக்டிஷன் முடிச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் லைக் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா லைக் ஒன் வீக் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அதை படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு டூ டே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸுக்கு சொல்யூஷன் ஆர்கிட்ட ப்ரிப்பரேஷனுக்குன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் அலக்கேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னை பொறுத்தவரை நான் எப்படி பண்ணேன் அப்படின்னா லைக் ஃபஸ்ட்டு ஒன் எக்ஸ் ஸ்பீடில் எல்லா கண்டென்ட்டையுமே பார்த்தேன் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி லைக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை டூ எக்ஸில் வச்சுட்டு அந்த கண்டென்ட்டை போகிற திரும்ப நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த நாலேஜ் வந்து ரொம்ப சாலிடிஃபை ஆகும் அதே நேரத்தில் லைக் எக்ஸாமுக்கு முந்த நாள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா லைக் எக்ஸாம் டம்ஸ் எடுத்து நிறைய மாடல் கொஷின்ஸ் கொடுங்க ஸோ அது இதுக்கு மேலே வேறு எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ என்னை பொறுத்தவரை நான் ரெஃபர் பண்ணது ஒன் அண்ட் ஒன்லி கிளவுட் குருவோட வெப்சைட் மட்டும்தான் ரொம்ப தெளிவாக கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த மெட்டீரியலே போதும் ஸோ பாஸ் மார்க்குன்னு சொன்னால் லைக் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் எடுக்கணும் அரௌண்ட் லைக் சிக்ஸ்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் எக்ஸாமை கொஞ்சம் அண்டர் எஸ்டிமேட்டும் பண்ணிடுவேனா லைக் கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் பண்ணும் ஏன்னா லைக் அவங்க கிட்டே இருக்கிற ஜஸ்ட் அந்த தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கான்றதை பார்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட் கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கும் அதை அப்ளை பண்ணி ப்ராக்டிக்கலாகவே அந்த எந்த அமேசான் சர்வீஸை வந்து எந்த கான்டெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணணுன்ற அவங்களோட ப்ராக்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கண்டிப்பாக அந்த கொஷின்ஸ் வந்து பிடிச்சிடும் ஸோ கொஞ்சம் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் லைக் ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இதிலேயே டெடிகேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிட முடியும் இந்த சர்டிஃபிகேட் இருக்கும்போது பிராண்ட் ரெக்கக்னைஸ்ட் இல்லையா அந்த அமேசானே கொடுக்குறனால ஸோ உங்களோட அந்த ரெக்கக்னைஸ்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் மாதிரி ஆளுகளை வந்து இது ஹையரிங்கில் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஒன்றுமே இல்லாமல் நம்ம ஒரு வெறும் தியரட்டிக்கல் பேச்சுலர்ஸோ மாஸ்டர்ஸோ கையில் வச்சிருக்க வச்சிருக்கிறத விட அந்த கிளவுட் வெண்டா ரெக்கக்னைஸ்டு சர்டிஃபிகேட்டுங்கனால கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் லைக் நான் வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் லைக் கிளவுட் ப்ராக்டிஷனர் அப்புறம் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் அசோசியேட் அதுக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டேன் நான் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த சர்டிஃபிகேட் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் நம்ம ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் பண்ணணும் இல்லை ஸ்பெஷாலிட்டி லெவல் சர்டிஃபிகேட் மிஷின் லேர்னிங் ஸ்பெஷாலிட்டி டேட்டா இன்ஜினியரிங் ஸ்பெஷாலிட்டி பண்ணணும்னு நினச்சேன் ப்ரிப்பரேஷன் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சது அந்த அந்த நாலேஜ்க்கு வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் பிளாட்டி ஆகும் லைக் ஃபஸ்ட்டு நான் கிளவுட் பற்றி எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக நீ நான் நூபிங்கிறனால ஃபஸ்ட்டு நல்லா அந்த லேர்னிங் கவ் ஏறிக்கிட்டே இருந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி மிஷின் லேர்னிங் சர்டிஃபிகேட் படிக்கும்போது சேம் அந்த சர்வீஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதான் ஸோ சர்டிஃபிகேட் வந்து ஒரு அளவுக்கு மேலே போகிறது வந்து ஜஸ்ட் தியரட்டிக்கல் நாலேஜ்னு வந்துடும் ஜஸ்ட் ஃபார் உங்களோட நீங்கள் ஹையர் ஆகிறதுக்கும் மற்ற உங்க ரெக்க உங்க ரெசியூம்ல இருக்கிற கிரெடிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காகவும் லைக் கிளவுட் ப்ராக்டிஷனர் அண்ட் சொல்யூஷன் ஆர்கிட்ட பண்ணலாம் இல்ல எனக்கு சொல்யூஷன் ஆர்கிட்டெக்டும் கிளவுட் ப்ராக்டிஷன்லாம் தேவையில்ல ஐ எம் ஆல்ரெடி அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே லைக் மிஷின் லேர்னிங் ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லைனா லைக் டேட்டா இன்ஜினியரிங் ஸ்பெஷாலிட்டி பண்ணும் உங்க டொமைனுக்கு உங்க டொமைனையும் உங்க பாஸ்ட் எ